Ассаламу алейкум, достар. Сіздер мен мен бей Кюбру арнасына қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде техноблок, яғни распаковка рубрикасы және де поку маған осындай дорба жүверді және де ол дорбада не бар екен бірге ашып. Сіздер мен бірге тамашалай, достар. Лайк бас барына тұр келіңіздер өткені. Видеоның соңында сіздер нараларыңызда екі ваучер ойнататын боламын, достар. Сондықтан кетті көн. Карапайн, бро, бро, карапайн, бро, бро. Так, шынде, достар, пуку деген осындай панама, достар, қалай, достар, күшті ма? Қазір сіздерге фокус көрсетем, достар, қаранзар, қара, қара панама ма? Бұл әстек сары панама болып шықа. Футболкын көріп тұрсын, ағой, да? Қарандар енді. Магия монтажа дейді. Фу! Әй, қалай, достар, өте керемет футболка маңын ұнап тұр. Кім білет, но не менем, кинг поку деп жазыл тұр. Чоқ, Сұраққа қазір бірге жауап берем. Нау жоу барыз тұшқан айу. Кім нау, кім? Неде жауап петомез, достар? Жейтін нәрсе емес. Нақты көтенде поко деп жазыл тұр. Осындай сувенирчик. Бұлай мәжірге қойқ-қойық. Ой, әдем өді. Та бүгінгі күннің қақарманы, достар. Ол бізде поко М4 Pro. Ай, жаңа нәрсен аты жаңа дейді ғой. Мұнан дай скрепканы көре аласыздар. Осындай гай документация сияқты қағаз. Және де ішінде жап жаңа чехольчик бар. Чехольчик силиконды. Олай бұлай, бұлай, бұлай майстыр санда мүне сынбайды. Я осындай кабель, кабельді бір метрдей болады. Блок питанияны сау жіберген ол өте жақсы. Мінеке смартфон осындай пленкаға қапталған. Ал енді достар, бүгінгі видеомыздың қақарманы Poco M4 Pro-ның қаншалықты мұқты екенін бірге көріп, салыстырып көрек. Дайын сіздарма, онда кеттік. Ал енді достар, сіздердің алдарыңызда Poco M4 Pro-ның өзі алдынан осылайша көрінеді. Үстінде, үстінгі жағында мұнандай глазогы бар. Үстінгі жағында камералар модулі және де мұнда Poco деген өзінің логотипінде көресіздер. Менің білімші бұл Poco-ның M сериясындағы ең женіл және женішке смартфондарының бірі болып келеді. Яғни смартфонның ұзындығы 73-те 9 мм болып келсе, қалыңдығы 8 бүтін 0,9 жүздік мм болса, салмағы не бәрі 179-ды 5 грамды құрайды достар. Әзірше сатылымда осындай қара, яғни кішкене сұр түске ұқсайтын түрі бар, сонымен қатар сары және көк түсте де сатылып жатыр. Жалпы смартфон темір және пластиктан жасалған, артқы күршкасы сұр түстес гляницті осындай пластигі бар, рамкалары темірден жасалған. Оң жағында сіздер качелкі громкасты көрі аласыздар, астында тазбакировка кнопкасында көрі аласыздар, ол әріне саусақ Сол жағында бізде 3.5 мм-лі джек разъемын көріп тұрмыз. Соның қасында оң жаққа қарай біздер жоғарға динамикті көреміз. Смартфонның төменгі жағына келетін болсақ, динамикті көрі аламыз. Өткені бұнда стерео динамигі бар смартфонында. Ортасында Type-C разъемы, яғни сіздер зарядта оға арналған порт. Содан кейін микрофон тесігінде көрі аламыз. Ал енді сол жағында тек қана сим карталарға арналған латокты көреміз. Сонда екі нано сим картасын қолдан оға мүмкіндігі бар. Комбинированы емес. Көпшілік телефонда немесе екі симка, немесе симка әлден жағы SD карта қолдан оға мүмкіндігі бар. Ал бұл телефонда ұндай таңдау жасау керек емес. Өйткені ұндай екі симка да сонымен қатар SD картаны қолдан оға мүмкіндігіміз бар достар. Ал енді меніңші ең қызығы ол смартфондардың техникалық характеристикасы достар. Бұл жерде бізде Android 11 операциондық жүйесінде жасалған фирмалық MIUI 13-ші глобал версиялы аболичканы көрі аламыз. Оперативті жады көлем 6 гигабайты версиялы бізде, және де сонымен қатар 8 гигабайты версиясы бар екен нұм ұтпаймыз. Және де ол LPDDR4X типті болып келеді. Ол өте тамаша өткені бұл типті оперативтік жүйелер өте өнімді және жылдан болып келеді. Оны мен бірге процесс өнімділігі 
жоғар денедегі Mediatek-тің Helio G96 деген ә, 8 ядролы процессорын қапталған. Жалпы смартфон ішкі жадысы UFS 2D2 типті және 28 гигабайты құрайды, бірақты 256 гигабайты версиялары да бар затымда, достар. Ал салқында ту жүйесіне келетін болсақ, ол бізде Poco-ның Flagman The Liquid Cool 1.0 Plus технологиясы қолданылған бұл жүйе сіздің смартфоныңыздың қатты қызып кетуіне жол бермейді және оптималды өнімділікті ұстап тұруға мүмкіндік береді, достар. Смартфон аккумуляторы 5000 миллиампер сағатына және де басында көрсетіп кеткенде 33 ваттық тез зарядтайтын зарядкасы бар. Бұндай аккумулятор мен сізге өзіліссіз 31 сағат сөйлесуге, 140 сағат музыка тыңдауға, 22 сағат видео көріп, немесе 15 сағат навигацияны қолдануға мүмкіндік береді. Әрине, барықтарымыз смартфондарды жай ғана олардың характеристикалары ғана үшін емей, сонымен қатар дисплейлары үшін де таңдаймыз. Poco M4 Pro-да қандай дисплей тұр екен көрек. Poco M4 Pro-да бізде 6-да 43 дюймді амолы дисплей, түстер желігі DCI-P3, желігі 90 герцті құрайды ол өте тамашы. Әсіресе мобилді ойынды жақсы көретін геймерлерге тек қана плюс. Жалпы дисплейдің разрешениясынан келетін болсақ, бұнда бізде Full HD+, яғни 2400-де 1080p-ді құрайды. Дисплей жарық пекі 1080p. Нет дейді, ол өте тамаша, сенсор бетінің дискретизация жиілігі 180 герцті құрайды. Енді освещение, яғни жарықтандыру датчиктері смартфон дисплейін қоршаған ортаға сай жарығын автоматты түрде көбейтіп, немесе азайта алады. Сонымен қатар режим чтения сияқты түрлі режимдерде бар. Сіздер телефон алған кезде, сіздерге тек қана экран немесе видео көру ғана емес, ойын ойнап қана емес, сонымен қатар өздеріңіз жақсы көретін музыкаларыңызды қойып, толқып, отыруды жақсы көреміз барықтарымыз, сондықтан бұл смартфондағы динамиктары қаншалықты мұқты екен, қаншалықты дыбысы таза екенін бірге көрек. Қолма кетті домалап, көші бойын аралап, кім алманы тапады, сол айтарды басынды, ол мен болсам бекпін, бастаймын мен әтті, шапалақ тапалақ қай, күбір келді ақ. Қазіргі енді сотсы желілер дәуірінде дейді ұн артарымыз сөфі және де фотоларды, посттарды, стористарды, жазуды, тикток түсіруді бартарымыз жақсы көреміз. Сонтан бұл смартфонның алдыңғы және артқы камераларының қандай сапамен түсіретінін видео жазатынын бірге тамашылайық. Артқы жағындағы камералар модулінде ең үлкен ол басты камерасы 64 мегапикселді құрайды. Содан кейінгі екінші шырыл көгөліні, яғни кейін бұрышты камерасы 8 мегапиксель болады. Үшінші макромодуль, яғни кішкентай немесе осақ заттарды жақыннан түсіруге арналған камерасы 2 мегапиксель. Ал енді фронталды, фронталды камерасы 16 мегапикселді құрайды. Камералар тек серетін болсақ, фотолары меніңше жалпы жақсы жас сайды. Осақ түйіктерін өзін жақсы түсіреді, 64 мегапиксель өз жұмысын тамаша жасайтын сияқты. Макро камера қалай жас сайтынын қазір біз бірге көреміз. Өте тамаша түсірілді, достар қараңыздар мұрным. Бюджеттік смартфон үшін бұл макро камера әдемі жас сайтынын көре аламыз, достар. 1920-да 1080p де және де 30-60 FPS та түсіру мүмкіндігі бар. 1-2-4-1-2-4-5 фронталды камера мен видео дәл осылай түседі. Мен үші сапасы жаман емес және сіздер бір мезете қазір видео мен жағы дыбыстың, яғни дауыстың қалай жазылу сапасын көре аласыздар, достар. Ал енді достар, бұл қазір смартфонның Poco M4-тің артқы 64 мегапикселді камерамен түсіріп отқанын көре аласыздар. Дабысты да тек серіңіздер қаншалықты таза және де сапалы жазып жатқанын. Сонымен қатар стабилизацияңды көріңіздер. Әріне мұнда механикалы стабилизатор жоқ. Бағдарламалық стабилизаторы қаншалықты жұмыс жасайтында тек серіңіздер. Өткенді қолында ұстап, немесе жүгіріп жатып түсірсеніздер. Өте керекті стабилизаторы функциясы мұнда болу тиіз. Алдыңғы камераға түскен фото осындай. Ал енді артқы камераға түскен фото. Осындай дұрсты, менің сақалының өзі әдемі түсіріп жерді ме, қиысық түстерінде айп әдемі көрсетті дейді ғой. Сонда бюджеттік телефон үшін тамашы.
Но без фронтал до камеры я не к шкине мегапикселя а сда у нее мегапиксель боб киледы сон тан к шкин сапасы да чешкине тюмин дю будет есть брахта минуще карабтерман жаман и мест на жирни вон куда шашм да шашм да арки твой ой бай я жаман и мест жаман и мест садим и цурды Алказер, был красавчик, ты пока им тут а, пруны. Без кшкиня хинаймас, бреши дин, бенчмарк тан уткземс, екенши дин, бар тармас, жах скуритн, солдай танмал, а, топ мобиль до уиндар до уинап, каншалт казубер, каншалт фпс, курситит нин, бреги куримс до стар. 3D Mark Wild Life Graphics Test. Пока им тут про безде жал по оценка с Берман Тохсан Вистберде. Вот аша кадр жилига алта да алпс. Баска смартфон тара каранда он тут поиск результат тара жах сарах. Дидари не был флагман смартфона ими сондахтан. Киримит бы результат кутким емес, не был сады бюджеты к телефону үшін жаман емес. 91 пайз аккумулятор, және 8 градус как утерлеп ты температурасы. Геймлофтың асфальт тоғыз легенды деген ойнын ойнап көрсететінін және қызатын қызбайтынын бірге көрегіздер. Алин до баром жах скурит фри файр да ой над курик бролер. Жалпы услай, достар. Телефон мен мен бот сияқты ойнаймын, бірақ та поку ешқандай қыз байды. Кішкене ғана жылым шығана болады, бірақ та қатты ә, қыз байды. Ә, бұл мен телефон мен өбіше бір шет ойна ботырғаным, поку мен ә, сонтан боттардан мөліп қалдым дейді ғой. Және настройканы жаңа хутты өзіме ұңғайлығып қойып әлі істеген жоқтың дейді ғой. Ал енді достар қорыта келсе, қазіргі таңдағы бұл смартфонның ресми бағасы 149.900 тенгеден басталып, 169.900 
теңгеге дейін аяқталады достар. Әрине бағасы оның комплектациясы мен жағы жады көлемінің қаншалықты екеніне байланысты. Меніңше бұл смартфон қазіргі сатылымдағы бар бюджетті телефондардың арасындағы көңіл аударарлық сондай смартфондарының бірі өз бағасына сай және де техникалық характеристикасы да жаман емес. Оған сіздердің де бүгін, бүгінгі шоуда көздеріңіз жетті деген ойдамын. Барлық Free Fire қауымы поко телефондарын жақсы көреді. Неге өткен ол дисплейі де өте тамаша ә, жаңа қызып кетуден де аулақ дейді ғой. Және де оның өте үлкен ә, көлемді зарядкасы бар және де тез зарядталатын ә, сонда қасиеті бары үшін оны барлықтары жақсы көреді достар. Покуға әрине үлкен-үлкен рахмет бұл смартфонды бізге обзорға бергені үшін және сіздерге де үлкен рахмет және рахмет ретінде сіздерге басын видеоның басында айтып кеткенде екі ваучерді ойна тамын ол үшін сіздерге бұл видеоны міндет түрде басын зоңына дейін көріп лайктарында басып комментарияға кез келген өздеріңіз білетін комментарияларыңызды жазып қасына ойындағы айдейларыңызды қалтырып кетіңіздер. Сонда мен келесі ә, видеоларда рандомайзер арқылы екі адамды таңдап сол адамдарға бір-бір ваучер салып беретін боламын, достар. Бартарыңызға үлкен рахмет, покоға да респект. Келес видеоларды кездескенше пока-пока.